Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Miss Lenny y el día de hoy vamos a leer un libro muy especial que se llama El sueño de Matías por Leo Leoni y vamos a inspirarnos en este libro. Ahorita les cuento. ¿Están listos? Érase una vez una pareja de ratones vivía en un polvoriento desván con su único hijo. El hijo se llamaba Matías. En un rincón del desván cubierto de telarañas había montones de periódicos, libros, revistas, una vieja lámpara rota y los tristes restos de una muñeca en el rincón de Matías. Los ratones eran muy pobres, pero tenían grandes esperanzas puestas en Matías. Quizá llegaría a ser un médico... Entonces tendría queso parmesano para desayunar, comer y cenar. Pero cuando le preguntaban a Matías lo que quería hacer, respondía, No sé, quiero ver el mundo. ¿Ustedes qué quieren hacer cuando crezcan? ¿Qué quieren ser? Yo quiero ser televisión. No sabes, estás pensando. ¿Y tú, mami? Yo no sé, yo voy a pensar. Lo vas a pensar. ¿Y tú, Martín, qué quieres ser? Oh, ¿quieres ser un chef, un cocinero? Uh -huh. Oh, y a Martín le gusta cocinar. Un día llevaron a Matías y a sus compañeros de colegio al museo. Era la primera vez de los ratoncitos. ¿Quién ha ido al museo? Yo, yeah, yo. Yeah. ¿Y qué piensan del museo? Está bonito. Está bonito. ¿Qué hay en el museo, Manny? Uh, uh, dinosaurios. Que están muertos. Ah. Y también hay pinturas, también hay cosas, hay dientes de animales, uh -huh. hay muchas cosas de animales. Y también rocas y, uh -huh. y, y cristales. Y cristales, porque en un museo ponen todas las cosas que son muy especiales para la historia de los humanos que nos recuerdan. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué artistas han hecho pinturas muy famosas? Y el museo es un lugar muy especial que les encantó a los ratoncitos. Quedaron asombrados. Había un enorme retrato del rey ratón, quinto, vestido de general. Y al lado había un cuadro con quesos que hizo a Matías la boca agua. Había ratones al lado que volaban por el aire y ratones con cuernos y con rabos peludos y montañas y ríos caudalosos y ramas. El mundo entero estaba ahí. Matías pensó. Matías deambuló maravillado de sala a sala contemplando las pinturas. Había algunas que al principio no entendió. Una tenía aspecto de pedazos de papel pegados, pero cuando la miró con más cuidado, el ratón... Entonces, al volver un recodo, Matías encontró cara a cara con otro ratoncito. Era una ratoncita y se llamaba Nicoleta. Dijo, ¿no te parece que esos cuadros son maravillosos, Nicoleta? Aquella noche Matías tuvo un sueño extraño. Soñó que él y Nicoleta caminaban cogidos de la mano por un enorme cuaderno mágico. Martín, cuéntanos de tu sueño. ¿Qué sueñas tú, Martín? Mi sueño es about sheep. Sheep. ¿Tú sueñas con oveja? Y Chivos también, Martín, sueña en eso. Pues Matías estaba soñando que ah, caminaba con Nicoleta y era un sueño mágico. Mientras caminaban juguetonas, manchas de color se deslizaban bajo sus pies y a su alrededor soles y lunas se movían con delicadeza siguiendo el ritmo de una música lejana. Matías no había nunca sido tan feliz. Abrazó a Nicoleta y le dijo, quedémonos aquí para siempre, Nicoleta. 
Matías despertó de golpe. Estaba solo. Nicoleta había desaparecido junto con el sueño. La gris tristeza de su rincón del desván se le presentó en toda su sombría sordidez. Y se llenaron sus ojos de lágrimas. Matías estaba llorando. ¿Por qué cree que lloraba Matías? Porque solo era un sueño. Porque solo era un sueño, no era realidad. Y le encantaba cómo se sentía en su sueño. Pero entonces, como por parte de magia, lo que Matías estaba mirando empezó a cambiar. Las formas de los objetos empezaron a abrazarse entre sí y los pálidos colores de aquel montón de desechos cobraban brillo. Incluso los arrugados y mugrientos periódicos parecían ahora lisos y suaves. Y a Matías le pareció oír de la lejanía una música familiar. ¿Qué escucharía Matías? Corrió el rincón de sus padres. Ya lo sé, dijo. Ahora ya lo sé. Quiero ser pintor. ¡Guau! ¡Wow! Tuvo una idea. Y Matías llegó a ser un pintor. Hizo pinturas muy grandes y famosas de colores alegres. Y... Entonces se casó con Nicoleta, con el tiempo se hizo famoso, acudieron todos los ratones del mundo a ver sus cuadros y comprarlos. Mamá, ¿qué pasó ahí? Rápido. ¿Qué pasó dónde, mi amor? Uh, when you say casar. Me gusta ¿Te esa. casaron los ratones? ¿Te gusta ese que te gusta, mi amor? Los colores. Los colores, las formas. Su cuadro más grande cuelga ahora en el museo. Cuando alguien le pregunta el título, Matías se sonríe. El título dice, como si jamás hubiera pensado en ello. Mi sueño. Miren, el cuadro más famoso de Matías es acerca de su sueño. Y colorín colorado, la historia del sueño de Matías se ha acabado. Ahora nosotros vamos a inspirarnos en lo que ustedes quieran y vamos a pintar. 